Uh, dear students, welcome to my channel. Today in this video, we are going to discuss your 15 days self-learning package of subject mathematics. You see here, as you can see in the picture of leaf, if you fold the leaf along the dotted line, then the left and the right half of the leaf exactly matches each other. From this, we can conclude that the leaf is a symmetric figure and the dotted line is the line of symmetry of the leaf. I think uh, you can understand that the line of symmetry is that line uh, which line divides a uh, geometric figure or objects into two parts into two equal parts okay and if you see in this equilateral triangle ABC in the equilateral triangle ABC the dotted lines passing through the vertex and the midpoint of the opposite side of the vertex are the lines of symmetry thus it is observed that an equilateral triangle has three lines of symmetry okay if you see in this equilateral triangle uh, the AD BE and CF these lines are uh, divides the triangle into equal two halves. So, these are the lines of symmetry of this equilateral triangle and in an equilateral triangle there are three lines of symmetry. Now, here you have some questions. Question number one, draw a rhombus and find the number of lines of symmetry. So, here you have to draw a rhombus and how many lines of symmetry a rhombus have you have to find out it let's draw a rhombus first so this is a rhombus and here the lines of symmetry if we draw a line like this then the rhombus then this line divides the rhombus into equal two halves, isn't it? And if we draw a line from here, this line also divides this rhombus into two equal halves. So these two lines are the lines of symmetry of this rhombus. So, so how many lines of symmetry we have in rhombus? There are two lines of symmetry. So, level like this, line of symmetry, this one all, and this one, and a rhombus has two lines of symmetry. This way, you will write it. Next, number two question, see. How many lines of symmetry do a regular quadrilateral has? Also, draw the lines of symmetry. Now, you will write this regular quadrilateral, what is it? You will write it. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल उसे कहा जाता है जिसमें साइड्स इक्वल होता है लाइक लाइक ए स्क्वायर स्क्वायर पे क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल सो स्क्वायर इज एन रेगुलर क्वाड्रिलेटरल सो इस तरह से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके बाद इस स्क्वायर का जो लाइंस ऑफ सिमेट्री वो ड्रॉ कीजिएगा इस तरह से आप लोग को पता चल गया कि लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होता है दैट लाइन व्हिच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट्स और ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स सो ये एक लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया इस स्क्वायर का उसी तरह से इस तरह से ड्रॉ करने से ये भी एक लाइंस ऑफ सिमेट्री होगा ये लाइन भी ये स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस तरह से ड्रॉ करने से भी ये लाइन भी इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इस तरह से ड्रॉ करने से भी ये लाइन भी इस स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा सो so, एक स्क्वायर का और एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का कितना लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री फोर वन टू थ्री एंड फोर ओके सो इस तरह से ये लेवल कर लीजिएगा लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइंस ऑफ सिमेट्री सब 
फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इसे लिख दीजिएगा ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हैज फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री अभी क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए ड्रो एनी जियोमेट्रिकल शेप हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हियर वी हैव टू ड्रो दैट जियोमेट्रिकल शेप और एनी जियोमेट्रिकल शेप हुई हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री ओके सो इफ वी ड्रो हियर एंड आइसोसोलिस ट्राइंगल तो आइसोसोल्स ट्राइंगल में क्या होता है एक ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है ये आइसोसल्स ट्राइंगल है आइसोसल्स ट्राइंगल आप लोग को पता है जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होता है उसी को आइसोसल्स ट्राइंगल कहा जाता है और आइसोसल्स ट्राइंगल में क्या होता है लाइन्स ऑफ सिमेट्री ओनली वन एक ही होता है आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग लाइन्स ऑफ सिमेट्री खाली हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है ये लाइन ही इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और हम लोग ऐसे या ऐसे हम लोग लाइन्स ऑफ सिमेट्री इधर ड्रॉ कर नहीं सकते हैं सो ये ही है एक जोमेट्रिकल शेप जिसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री ओनली वन है आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसे करके आप लोग ये लेवल कर लीजिएगा अभी क्वेश्चन नंबर फोर देखिए हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए सर्कल हैव एक सर्कल का कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है वाट इज द स्पेशल नेम गिवेन टू द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल और एक सर्कल का जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है उसका कोई स्पेशल नेम है क्या और वो नेम क्या है ओके सो फर्स्ट हम लोग एक इधर सर्कल ड्रॉ करके देखेगा सो इफ यू ड्रॉ ए सर्कल सपोज ये सर्कल का ये सेंटर है और इसका लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे ड्रा कर सकते हैं ऐसे ड्रा कर सकते हैं ये लाइन इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये लाइन भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है भाई ये लाइन भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये लाइन भी दो इक्वल पार्ट में हम लोग वी कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स ओके सो ए सर्कल तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए सर्कल हैव ए सर्कल हैव इनफाइनेट लाइन्स ऑफ सिमेट्री सो ए सर्कल हैज इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एक सर्कल का अनगिनत क्या होता है लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है एंड वाट इज द स्पेशल नेम गिवेन टू द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल और ये जो सर्कल का जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है इसका एक स्पेशल नेम है और वो क्या है वो है डायमीटर यू नो वट इज डायमीटर द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर इज नॉट इट सो द स्पेशल नेम ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर तो इस तरह से लिख लीजिएगा द स्पेशल नेम गिवेन टू द लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द सेफ हैव ड्रो एंड सो ये जो सेफ है इसमें कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री है उसको ड्रॉ करना ड्रॉ करके हम लोग को दिखाना है सो so, ये सेप में इस तरह से एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेगा हम लोग को और एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं सो so, इस शेप में हम लोगों को कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिला टू सो so, इसको आंसर ऐसे लिखेगा द गिवेन सेप हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इस तरह से यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री को लेवल कर दीजिएगा नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर सिक्स Identify the symmetric and asymmetric figures from the following and complete the table given below. So here you see, here some figures are given. So you have to identify the symmetric and asymmetric figures uh, from these eight figures and to fill up this table. So if we see here in this uh, nine figures, not eight, nine figures. सो यहाँ नाइन फिगर्स में से नंबर वन एसिमेट्रिक होगा नंबर टू सिमेट्रिक नंबर थ्री आल्सो सिमेट्रिक नंबर फोर आल्सो सिमेट्रिक नंबर सिक्स नंबर फाइव 
asymmetric number 6 asymmetric number 7 symmetric number 8 symmetric and number 9 asymmetric okay question number 6 ka jo table tha is tarah se aap log fill up kar lijiyega symmetric figures number 2 3 4 7 and 8 and asymmetric number 1 5 6 and 9 now see your question number 7 tick the correct option and cross the wrong one of the following so yahan pe jo correct option hai use tick dena hai aur jo wrong hai use cross kar dena hai so first number a the lines of symmetry of an equilateral triangle are also known as the altitude or median of the triangle which one is correct if you see here both are correct median you know median of a triangle means the line which joins the vertex of a triangle and the opposite uh, and the midpoint of the opposite of that vertex that line is called median and altitude is called that line which is uh, join the vertex and uh, opposite side its opposite sides and perpendicular on um, and it perpendicular on the opposite sides that is called altitude but if you see in an equilateral triangle uh, the line of symmetry is also the altitude of the triangle and the median also so here in number a both are correct and number b semicircle has one or more than one line of symmetry so a semicircle has only one lines of symmetry okay so one this is correct and more than one this is wrong so then so cross this next number c line of symmetry of a semicircle is also known as its diameter or radius the line of symmetry of a semicircle is known as radius not diameter next the equilateral isosceles scalene triangle has no lines of symmetry which triangle has no lines of symmetry equilateral or isosceles or scalene scalene triangle has no lines of symmetry so here scalene is correct equilateral and uh, isosceles is wrong then number c a uniform hexagon has four five six or seven lines of symmetry here the correct answer is six a uniform hexagon has six lines of symmetry not four five or seven so here six is correct okay hexagon you know uh, the polygon which has six equal sides uniform means equal okay and hexagon hexa means six okay and that uh, that polygon which has uh, six equal sides is called hexagon and an uniform hexagon has six lines of symmetry i think aap logo ko ye samajh mein aa gaya so aaj ka video mein itne hi tha iska next video mein jo rotational symmetry or center of rotation angle of rotation and order of rotation ye sab iska next video mein discuss karega so aaj ka video अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड कीप वाचिंग बी सजेस्ट ब्राइड एजुकेशन थैंक यू